हमें कुछ करना पड़ेगा राजगद्दी के वारिस माले राव और अहिल्या को हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा शुरुआत उस माले राव से करेंगे अब ऐसा मत कीजिए हम आपके आगे हाथ जोड़ते ऐसा कुछ भी मत कीजिए जिससे आपको कोई हानि पहुंचे हमने अभी अभी अपने बाबा साहेब को खोया है हाई साहेब को खोया है हम हम आपको नहीं खोना चाहते हम आपके आगे हाथ जोड़ते ऐसा कुछ मत कीजिए कितनी मुश्किल से बाबा साहेब ने आपको खंडे राम की कत्ल की साजिश रचने से माफी दी थी और आई साहेब वो तो सबको यही बताती रही हम बदल गए हैं हम सुधर गए हैं हम फिर से अपने चरित्र को मत बदलिए हम हाथ जोड़ते हम आपको नहीं खोना चाहते छोड़ दीजिए राजगद्दी का हमें किसी भी कीमत में राजगद्दी चाहिए और उसके लिए अगर कोई भी हमारे सामने आएगा तो उसे हम हमेशा हमेशा के लिए हटा देंगे जैसे तुम्हारे भाई खंडे राव को हटाया था और इस बात का ना ही हमें कोई दुख है और ना ही कभी होगा और एक बात कहे और एक बात कहे इतने साल तुम्हारे साथ गरीबी में गुजारे तुम्हारी आई के सामने अच्छा बनने का नाटक किया इतना बड़ा जो की मुझाकर हम मालवा में वापस आए जानती हो क्यों सिर्फ और सिर्फ राजगद्दी के लिए सिर्फ राजगद्दी के लिए और कह रही हो कि राजगद्दी का मोह छोड़ दे ये निशान देख रही हो देख रही हो निशान रात दिन सुबह शाम हम इस निशान को देखते रहते हैं ताकि ये निशान हमें एहसास दिलाता रहे कि मालवा की राजगद्दी में सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है नहीं चाहिए हमें रघुबा का साथ नहीं चाहिए वो रघुबा हम जो करेंगे सिर्फ और सिर्फ हम करेंगे पहले वो माले रहा और फिर अहिल्या और एक बात याद रखना अगर तुम भी हमारे रास्ते के बीच में आई तो तुम भी आपने मुझे बुलवाया जी ऐसी क्या विपदा आई जो आपने मुझे बुला लिया बैठिए रंगोबा काका आप चिंतित दिख रहे हो किस बात की चिंता है आपको लुको जी क्या लगता है आपको लोग बातें कर रहे हैं कैसी बातें मैं कैसे बता सकता हूं लुको जी मैं केवल और केवल मालवा के लिए निष्ठावान और इसीलिए मुझे मालवा की चिंता सता रही है गंगोबा काका इस बात पर मुझे बिल्कुल भी संदेह नहीं है मैं भली बात ही जानता हूं ये बात टुको जी मल्हार सरकार के जाने के बाद मालवा तो जैसे अनाथ हो गया आपको शायद पता होगा पुणे से पेशवा सरकार का संदेश आया है उन्हें जल्द से जल्द सूचना भिजवानी है मालेराव की ऐसी हालत में मालवा की गद्दी पर कौन बैठेगा कौन संभालेगा सब कुछ क्यों मालेराव को क्या हुआ है क्या बात कर रहे हैं तुको जी आप मालेराव तो किसी सामान्य लड़की के प्यार में दीवाने हो चुके हैं और कोई दीवाना तलवार नहीं उठा सकता रही बात छोटी रानी साहब की उन्हें भी ममता के भूत ने इस तरह घेर रखा है कि न तो राजपाट की न तो दरबार की उन्हें कोई सुध है तुको जी मेरी सबसे बड़ी चिंता यह है कि कि हमारे मालवा के पास कोई उत्तराधिकारी है ही नहीं ऐसे और राजा के बिना राजपाट नहीं चलता तुको जी बाबा साहब के वंशज का खून इतना पतला नहीं है और इतना अस्तित्वहीन भी नहीं है कि इतनी आसानी से मालवा को अपने हाथों से जाने दे मैं 
मैं पेशवा सरकार पर विश्वास रखती हूँ मुझे ऐसे लगता है कि वो मुझे भली बात ही समझेंगे कब तक छोटी रानी साहब देखिए पेशवा सरकार को देश चलाना है और देश सुबेदार चलाते हैं अपने दृढ़ निश्चय से अपनी बहादुरी से कब तक छोटी रानी साहब हम कब तक उन्हें इंतजार करवाएंगे उन्हें मालवा की राजगद्दी पर कौन बैठेगा ये जानना है उन्हें बताना होगा कि मालवा का अगला राजा कौन होगा मालेराव होलकर जी हाँ मैं जानती हूँ गंगोबा काका इस समय मालेराव की तबीयत ठीक नहीं है लेकिन वो जल्दी ठीक हो जाएगा इसलिए आप पेशवा सरकार को संदेश भिजवाइए कि मालेराव राजगद्दी संभालेगा तुको जी आप पेशवा सरकार को संदेशा भिजवा दीजिए क्या संदेशा भिजवा दू मैं वही जो छोटी रानी साहब अभी भी कह के गई मालवा अपने राजा के नियुक्ति के लिए तैयार है लेकिन इतनी जल्दी क्या है थोड़ा सोच लीजिए नहीं तो कुछ ही सोचने का समय नहीं है आप जानते हैं एक और श्रीमंत राघोबा तो दूसरी ओर निजाम अपनी नजरें मालवा पर गढ़ाए बैठे हैं जी अंदर से तो खतरा है ही खतरा बाहर से भी है हजूर को इस अदना से सिपाही का सलाम क्या खबर लाए निजाम का पैगाम है मालवा की हालत बहुत कमजोर है मल्हार राव के इस दुनिया से रुखसत होने के बाद और माले राव के बीमार होने के बाद मालवा का कोई वाजिब और कोई काबिल वारिस नहीं बचा है इसलिए मालवा के बारे में सोचना पड़ेगा सोच लेंगे लेकिन अहिल्या वो अपने बेटे के वियोग में कमजोर पड़ गई है निजाम साहब आगे लिखते हैं कि हमें मालवा में जाकर दोस्ती की पेशकश करनी चाहिए अच्छा दोस्ती की पेशकश की बात लिखी है हम समझते हैं वो क्या कहना चाहते हैं हम समझते हैं ये निजाम साहब का तरीका है पहले भरोसा पैदा करो फिर भरोसा तोड़ने से पहले भरोसा करने वाले का काम तमाम कर दो इसीलिए पहले अहिल्या को विश्वास दिलाना होगा कि निजाम साहब उसके दोस्त हैं। प्यार से पुचकार कर उनके दुखों को बांटना होगा तभी तो उन्होंने लिखा है कि यह पैगाम अहिल्या के हाथ में जाना चाहिए ताकि वो निजाम साहब के निजी हमदर्दी को महसूस कर सके इससे वो और कमजोर हो जाएगी और वो जब और कमजोर हो जाए तो सीधा वार कर देंगे मालवा जाने की तैयारी करो अहिल्या बाई को हमदर्दी नाम की ईदी देने का वक्त आ पहुंचा है हमारे सबसे वफादार मुलाजिम को भेजो हमारा संदेश लेकर जी हजूर हाँ। 
क्या बात है आज बड़ा ख्याल रखा जा रहा है मेरा कोई खास वजह तो जरूर होगी वजह ही तो नहीं है अब आपने तो अपना सारा जीवन मालवा की सेवा में लगा दिया है अब मैं आपका ख्याल नहीं रखूंगी तो भला कौन रखेगा और फिर सेवा तो पत्नी धर्म है ना आपके पास पद है लेकिन इतना बड़ा भी पद नहीं है कि मालवा की जनता और मालवा के दरबारे आपका ख्याल करे बात क्या है कहना क्या चाहती हो तुम ये घुमा घुमा कर शब्दों का चाल क्यों बन रही देखिए मैं सब जानती हूँ मैं जानती हूँ कि इस समय मालवा का भविष्य खतरे में और अहिल्या और मालेराव की हालत आपको भी पता है अगर इस समय आप जैसा कोई राजा गद्दी पर नहीं बैठा तो अच्छा तो तुम हमारी बातें सुनकर आई हो तुम क्यों नहीं समझती रखमा मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता और तुम हो कि बार 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 वही राग अलाप रही हो देखिए आप जो भी समझ लीजिए लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप राजगद्दी पर बैठे और इसमें गलत क्या कहा मैंने अगर पेशवा साहेब ने आपकी आपकी सूबेदारी छीन ली तो क्या करेंगे आप बताइए और माले राव और अहिल्या के बाद कौन बनेगा राजा देखिए मुझे गलत मत समझिए आप मुझे मालवा की रानी कहलाने का कोई लालच नहीं है मुझे तो वैसे भी सारी सुविधाएं मिल रही है और मैं उनका आनंद ले रही हूँ मुझे आपकी चिंता है और मालवा की भी और मैंने खुद माले राव की हालत देखी है और मुझे नहीं लगता वो इस लायक है कि ऐसा नहीं है रखमा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि माले राव का भी ठीक नहीं होगा बीमार लोग ठीक नहीं होते क्या ये तो समय का फेर है बस तुम देखना एक दिन माले राव ठीक भी होगा और राजगद्दी संभालने के लायक भी हो जाएगा मैं भी यही चाहता था कि महाराज औषधि का सेवन करें और उन पर औषधि का असर हो रात भर से औषधि का असर रहा है इसलिए महाराज अभी भी सो रहे हैं वो सब तो ठीक है वैद्य लेकिन ये सब हो क्यों रहा है मेरा मतलब मालेराव का दिमाग बचपन से मालेराव को ऐसी कोई कमजोरी कभी नहीं थी वैद्य जी छोटी रानी साहिब ये बात मुझे अच्छी तरह से पता है शरीर से महाराज अभी भी स्वस्थ है किंतु दिमाग स्थिर नहीं है कोई पुराना जख्म है जो अपने आप रोज खुरेदता है और नया बना लेता है बीमारी पुरानी है समझ में आ जाई है शारीरिक जख्म के कारण बुखार आया है और बुखार की वजह से महाराज को दृष्टि भ्रम और मति भ्रम हो रहे हैं ऐसी स्थिति में अक्सर दिमाग में दबी हुई बातें बाहर निकल आती है महाराज मालेराव के साथ भी यही हो रहा है वो दूसरे व्यक्तियों में केसर को देख पा रहे हैं धीरे धीरे समझा बुझा कर महाराज को इस स्थिति में से बाहर निकालना होगा छोटी रानी साहिब बस यही एकमात्र रास्ता है महाराज को ठीक करने का और कोई उपाय नहीं आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्षमा कीजिए छोटी रानी दरबार में चलने का समय हो गया है छोटी रानी आज की बैठक विशेष है इसलिए आपका वहां होना अनिवार्य है क्योंकि निजाम के मुख्य सरदार निजाम का संदेश लेकर आए हैं मालेराव को छोड़कर जाने का मन तो नहीं कर रहा लेकिन अपना कर्तव्य तो निभाना ही पड़ेगा आ।
हमारे राज्य की परंपरा में अतिथि और दूत को समुचित सम्मान देने की प्रथा है और मुझे पता चला है कि निजाम की तरफ से एक दूत आया है जी छोटे रंग निजाम की तरफ से ये संदेश वाहक आए हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है बताइए कुदरत ने एक दूसरे का साथ देने को ही इंसानियत का नाम दिया है इसीलिए निजाम की तरफ से हमें भेजा गया है ये इनायत नामा लेकर उन्होंने आपके लिए दोस्ती का पैगाम भेजा है नहीं रहनी साहिब ये इनायत नामा है आप खुद खड़े होकर इज्जत के साथ इसे कबूल फरमाए ये क्या तरीका है आप जानते हैं ना दोस्ती बराबरी में होती है अगर निजाम यहां खुद आए होते तो मैं जरूर खड़ी होकर ये इनायतनामा स्वीकार करती लेकिन एक दूध को भेजकर मुझसे ऐसी उम्मीद करना गुस्ताखी है मैं मानती हूं कि सभी इंसान बराबर होते हैं लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ एक इंसान नहीं हूं मेरे साथ मेरा मालवा है और मैं मालवा का प्रतिनिधित्व कर रही हूं और किसी भी हाल में मालवा का सर झुकने नहीं दूंगी और निजाम तो आज तक मराठाओं को अपने साथ लेकर चले हैं तो फिर आज ये गुस्ताखी क्यों देखिए संदेशवाह आपकी ये शर्त मुझे मंजूर नहीं है अगर देना है तो यशवंत सरदार को दे दीजिए नहीं तो इस इनायत नामा को वापस भी ले जा सकते हैं ये निजाम की बेजती होगी दरअसल मामला यह है कि हम आपसे एक मुहिम में साझेदारी चाहते हैं हमारी यह पेशकश है कि आप पेशवा माधवराव के खिलाफ लड़ने के लिए हमारा साथ दें हम चाहते हैं कि मालवा की राजगद्दी इस मुहिम में हमारे साथ हाथ मिला लें हम मिलकर पेशवा को हराएं और फिर मिलकर हिंदुस्तान पर राज करें मालवा की राजगद्दी पूना की पेशवा की गद्दी से अपनी निष्ठा रखती आई है और हमेशा रखेगी जाकर कह दो अपने निजाम से मालवा अपनी निष्ठा बदलता नहीं है 
यहाँ निष्ठा को लालच के तराजू में तोलना संभव नहीं है यहाँ महत्वाकांक्षा का सम्मान होता है और ईमान से डगमगाए हुए लोगों को नजरों से गिरा दिया जाता है कह दो अपने निजाम से मालवा बिकाऊ नहीं है ये आप सही नहीं कर रही है। आप मेरी नीतियों पर भाषण ना दे तो बेहतर होगा हम्म? आप जा सकते हैं For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos